Make your day right. Giliboni Online TV. Upata habari mpya na kwa haraka kila siku. Usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Walgani mtazamaji wa Giliboni Online TV. Popote pale ulipo ni siku nyingine safi sana ambayo tunamshukuru Mungu kwa sababu tunakutana na ndugu yetu huyu ambaye anaitwa Harubu Muhammad Shamsi ni naibu mkurugenzi wa fedha ndani ya chama cha wananchi CUF na tunao mengi sana kufahamu kutoka kwake. Mimi naitwa Gilbert Bonifasi Giliboni. Karibu tu sote na bila kupoteza wakati ni kwambie kwamba pamoja na mambo mengine tutakayozungumza na Harub, uh, Harub Muhammad Shamsi lakini pia tutataka tusaidie uh, ule waraka ambao umeandikwa na aliyewahi kuwa kada wa chama cha wananchi CUF anaitwa Julius Mtatiro ambaye aliandika waraka mrefu kidogo kwenye mtandao wake wa kijamii kule Instagram na kusema kwamba nini kitaikuta kafu ikiwa Lipumba atatangazwa kuwa mwenyekiti halali kwa hivyo alifafanua mambo kadha wa kadha tukasema hapana tuwezi tukamwacha uh, Julius Mtatiro akasema hivyo bila kubalance upande wa pili wa kafu yenyewe kafu ile halali inasema kitu gani ukizingatia kwamba uh, Julius Mtatiro tayari alishamia chama cha mapinduzi CCM lakini alikuwa anafafanua na unakumbuka kwamba majuzi tu mahakama ilitoa uamuzi kusiana na bodi ya wadhamini na kwa hivyo kuna mengi ambayo yanaendelea ndani ya kafu ambayo wa Tanzania mnataka kuyajua uh, tunaye Harub Muhammad Shams kama alivyosema ni naibu uh, mkurugenzi wa masuala ya fedha habari ya leo mheshimiwa Ah nzuri nashukuru alhamdulillah habari nzuri nashukuru. Tunaomba tuanzie hapa katika lile andiko ambalo ameliandika Julius Mtatiro kwamba nini kitaipata CAF endapo uh, Lipumba atatangazwa kuwa mwenyekiti halali wa CAF. Sawa aliainisha mengi na dhani utakuwa umeelewa lakini anasema kwamba moja ya sababu ni kwamba kama mahakama ikifanya hivyo CAF itakosa kabisa ushawishi. Ah uh, kwa kweli mimi naona Mtatiro amekuwa mganga wa kienyeji sasa. Siasa naona zimemshinda na ameanza kuwa mganga wa kienyeji. Sasa bora tu ajenge banda la makuti, atafute mapembe ya ngombe na avae mashegele maukindi wale ili awe anafanya mambo ya uganga kama siasa imemshinda kwa sababu hawezi kutabiri wakati hana knowledge ya kutabiri. Yeye anatabiri. Kutabiri ni fani maalum na ni elimu maalum. Yeye elimu yake ni ya siasa ya jamii nadhani kama sikosei lakini pia naona pia imemshinda vile kuifanyia kazi kwa hiyo afanye mambo hayo ya uganga. Kwa kauli yake hii haina athari zozote ndani ya kafu. Kauli yake haina athari na ni upuuzi na wala haiwe, haina haina mashiko. Hmm. Anasema kwamba kwa jinsi ambavyo uh, kafu ilivyo sasa hivi na hii migogoro endapo Lipumba atatangazwa kuwa mwenyekiti halali pia baadhi ya wabunge watakosekana katika chaguzi za serikali za mitaa na wenyekia uh, inamaanisha viongozi wa serikali za mitaa watakosekana lakini pia kwenye uchaguzi mkuu uh, watakosekana madiwani na wabunge si kweli profesa Lipumba amekuwa mwenyekiti wa chama hichi tangu 95 na tangu 95 kafu inafanya vizuri bara na visiwani tumekuwa na wabunge bara na tumekuwa na wenye viti wa serikali za mitaa na madiwani wengi bara toka 95 tunao na kwa hiyo mafanikio hayo yataendelea kuwepo wakati wote atakapokuwa profesa Lipumba na yatazidi Uh, Mheshimiwa Rubu pengine uh, kuna watu pia wanasema kwamba mtaani kwamba kafu sasa hivi baada ya kuwa ukao ndio imepata nguvu na kwa maana mmepata idadi kubwa ya madiwani na wabunge tofauti na hapo nyuma na sasa hivi mko kwenye mgogoro hauoni kama kauli ya mtatiro kuna namna ambavyo inagusa moja kwa moja ukweli fulani unajua watu nadhani wanashindwa wana, 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 wana kupima wanaposema kama kafu imepata mafanikio kwenye ukawa na ukawa pia imepita mafanikio kwenye, na, kwenye kafu vyama vyote vimepata mafanikio kwenye kafu kwanza mimi nataka niseme hapa vyama vya siasa vyote ukiondoa system vyama vya upinzani vyote vilivyoundwa vimeundwa baada ya kafu vyote ni watoto na wajukuu wa kafu vyote vimeonyonyeshwa vimebebwa mbeleko na kafu na thubutu kusema leo hapa kama vyama hivi vingine vyote havina wanachama Zanzibar na kama leo utafanya uhakiki hakuna chama cha siasa kitakacho exist zaidi ya kafu Hivi ama vingine vyote si cha dema si NCCR si havina wanachama Zanzibar. Ni vyama vya upande mmoja briefcase parties. Lakini vilibebwa na kafu. Baadaye vinapata jeuri vya kuwatukana wazazi wake. Leo vikihakikiwa viki, viki vyama hivi vingine vitakufa leo leo. Havina wanachama Zanzibar hivi. Kwa hiyo hii jeuri wanaoifanya sasa hivi ni basi tu nikukumbuka fadhila. Na kafu kusema kama imepata mafanikio kwenye 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 kwenye, kwenye ukawa 
ikafu imefanyiwa kazi siku nyingi huwezi kama mwanafunzi amepasi kwenda university ukasema yule mwalimu alimsomesha A level ndiye akafanya kazi kwa msahau mwalimu primary msingi wa mwanafunzi kuwa mwanafunzi bora ni primary school akitoka mwanafunzi primary school mzuri secondary atakuwa mzuri hawezi mwanafunzi akawa secondary mzuri wakati primary alikuwa failure kwa mafanikio aliyopata kafu 2015 baada ya ukawa ni juhudi zilizofanya professor Lipumba na wasaidizi waliokuepo kujenga kafu hasa professor kwa sababu professor Lipumba bara vijiji vyote anatambulika kijiji kwa, alifanya kazi kubwa sana tangu kijana mpaka amezeka kwa hiyo mafanikio haji mara moja yanakuja gradually yalikuwa yanakuja kidogo kidogo mpaka 2015 ndio akafikia tukapata wabunge wale na madiwani wale kuna mafanikio mafanikio gani ambayo mnaweza mkajivunia mkajivunia kama kafu ambayo kupitia kwa mwenyekiti professor Abraham Lipumba uh, tangu ashikiwe nafasi ameyafanya moja mbili tatu anaweza kuainisha kwanza ni usimamizi mzuri usawa uadilifu haki ndani ya taasisi hayo ni mafanikio makubwa slogan yetu sisi tunasema katika kafu haki sawa kwa wote professor Lipumba ni msimamizi kama ilivyo nafasi yake mwenyekiti ni msimamizi mzuri wa hiyo haki sawa kwa wote ndani ya taasisi yenyewe anasimamia vizuri haki za watu wote wanachama wote na wapenzi wote zinapatikana sawa hana mapendeleo hiyo ni, ni moja ya mafanikio makubwa kwanza bila ya umoja na maelewano hamwezi kufanya jambo jingine lakini maelewano ndani ya kafu yenyewe mshikamano na, na haki zile zinazozisimamia zimejenga tukapata ushindi katika serikali nyingi za mitaa mingi tukapata madiwani na mpaka tukapata wabunge tulionao bara sasa kutoka bara sasa hivi Ah, uh, Harubu, ni wazi kwamba kwa Zanzibar Maalim Seif ana ana, ana, ana wafuasi wengi na kwa bara ni wazi kwamba Profesa Ibrahim Lipumba ana nafasi uh, kwa maana ya wafuasi. Kwa hiyo na, 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 na tamani ni kuoji kwamba hakuoni amuoni ninyi kafu kwamba hao watu mgogoro mkaumaliza na kila mmoja akaleta ile heshima ya eneo lake na kafu ikasimama. Asante. Mimi binafsi yangu nilikuwa sipendi mgogoro huu hata ufike mahakamani. Tulifanya juhudi kubwa sana kutaka mgogoro huu usifike mahakamani. Lakini bahati mbaya nipende kusema bahati mbaya tena sana. Maalim Sefu watu waliomzunguka washauri wake hawakuwa wazuri. Na hii ndio sababu. Kwa sababu mtu kama binadamu lazima awe na mapungufu. Na kama mapungufu hayo wale wanaokuzunguka wanao, wanao wanaokusaidia wanatakiwa kushauri. Na hili ni jambo kubwa kwa sababu mpaka katika vitabu vya dini mitume ambao wanapewa wahai kutoka kwa Mungu wanashushiwa ule ufunuo kutoka kwa Mungu. Lakini still Mwenyezi Mungu mwenyewe anawaamrisha mitume washauriane na wasaidizi wao. Yapo matamko ya aya za Qur'ani kwamba mtume anaambiwa shauriane na wale wanaokusaidia katika mambo yako kwa sababu binadamu atakuwa na mapungufu yake anakosahau tatizo tulilopata ni kwamba maalim sefu watu waliomzunguka walikuwa na mshauri vibaya kwa madhumuni mabaya kusudi waiharibu taasisi kwa maslahi ya binafsi ni kenya hao mtatiro baada ya kupewa nafasi katika chama kuwa naibu katibu mkuu wa chama Tanzania bara kwa baada ya kwamba asaidie kwa hiyo yeye akaichukua nafasi kumshauri maalim sefu vibaya ili Profesa Lipumba atolewa fukuzo katika kafu ili mtatiro ajayo mwenyekiti. Mwenyekiti mtatiro ingekuwa ni mwenyekiti wa kafu leo ingekuwaje? Ingekuwa mashado kwa shilingi ya CCM. Ingekuwaje tujiulize wanachama wapenzi wa kafu hebu usili swala wajiulize. Mtatiro ameshatoka kafu leo na ingekuwa ndo ashafa ashapandikizwa kwa mwenyekiti. Alipandikizwa au mwenyekiti ile baada ya jiatoke kafu ife ndo lengo lao ilikuwa kwamba kuna mtu kuna watu ambao wanasema ikiwamo mtatiro kwenye andiko lake anasema kwamba anguko la profesa Ibrahim Lipumba limekuwa ni kubwa kutokana na huu mgogoro ninyi kafu mnaona kwamba ule maarufu na umashuri wake kujidadavua kisiasa kuna namna ambavyo umeshuka kulingana na mgogoro mimi naona umeimarika ume, ume umaarufu na umashuri wa profesa Lipumba umeimarika kwa sababu kipindi cha nyuma ilikuwa profesa Lipumba kama alikuwa amempa heshima ya kupitiliza maalim. Mm. Amempa majukumu ya mambo mengi anamwachia anasema kwa sababu ya umri wake. Mwalimu Sefu ni mkubwa sana kiumri kuliko Profesa Lipumba. Kwa hiyo alikuwa anamheshimu kupita kiasi na kumwachia mambo mengi anakishayaamua maalim basi ameyakubali. Lakini ilikuwa hajui kinachotendeka nyuma ya mgongo kwamba maalim ana watu wanamshauri vibaya kwa ajili ya kuiharibu taasisi na kumuondoa Profesa Lipumba katika nafasi yake ili waiwe taasisi ya kafu make your day right.
Kiswahili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.